他是靠自己撑到了今天，才有了你今天看到的上海。我不能看到了，我还要加入。你还真是休假呢。跑步的时候能不能不跟我说话？我就是想多了解一下苏仔，那么点小忙你也不帮我。哎，冬季那会儿我可是拼了命的帮你的。数据显示，我们现在的物理距离是五百二十六米。理论上我是听不见你说话的。也不是吧？追上你我。当调查师，我就是职业运动员。苏伞最重要的关键词：上海步。爱岗经验，特别好。理解太肤浅。那你来个深刻的。上海步就像一个大家庭，同事之间都像亲人，在这个家庭里面。我们都付出了发自内心的爱和全心全意的呵护，这一点和你们东京部不一样吧？看来你挺欣赏他呀，啊，还真把上海部当成自己家了。如果说东京部是备受宠爱的宠儿，那么上海部就是没人疼、没人爱的弃儿。十年前的苏三和上海部就是孤儿寡母，没有总部的关心和支持。也没有地方的渠道和人脉，只能靠自己。他是靠自己撑到了今天，才有了你今天看到的上海。我不能看到了，我还要加入。你别撑了，我这一关你过了。上海部可不是什么阿猫阿狗随随便便就能进的。早上请你吃早点，发现你胃口不错，能吃能睡，身体好，是调查师最大的本钱。跑了几公里，确认了你爆发力还有耐力都很出众，说明你平时有加强自己的身体锻炼，能够适应各种情况下的调研。最重要的是，你有永不言败的体育精神，胜不骄败不馁，适合长期下来。不要以为夸我两句，我就可以原谅你整我。我还有事儿，先走了。一大早把你约到这里来面试。昨天晚上 HR 给我你资料的时候已经很晚了，我最近的 schedule 都排满了。我也知道东京部的辞职很仓促，但是这绝对是出于我自己的热情。李姐，先拿东西吃吧。这边的早餐特别好，很正宗。嗯、你昨天晚上离开东京部之前是没有吃晚饭吗？苏赞的关键词之一是自律
吃这么少啊？两片粗粮面包足够应付我上午的营养消耗了，一杯咖啡提提神，这么多年已经习惯了。这种自律，都快成强迫症了。我很欣赏自律的人。平时午饭呢，吃的时间不固定，所以特别简单。晚上也不宜多吃，所以一天里面最重要的就是早餐了。你既然来到上海，也要考虑入乡随俗。这个生煎包很正宗的，你尝一尝，我特别喜欢。维护商业正义。抵制商业欺诈，这是我加入这份行业的初衷。虽然之前在东京部顺风顺水，但是那并不是我能够实现职业理想的地方。我很热爱这份职业，对于这份职业，我有天赋、有能力、有热情，但是我没有办法认同所谓的灰色地带。我很渴望黑白分明、问心无愧的职场条件。机缘巧合，我因为和风乳业的项目与欧讯上海部结缘，上海部的能力和高效给我留下了非常深刻的印象。但尤其令我深为感触的，还是夏冬他们对于公平正义的守护和坚持。我们上海部确实很不错。我父母就是上海人，虽然我接触了多年的西方教育，但是内心其实还是一个中国人。我很明白“皮之不存，毛将焉附”的道理。我也非常渴望能有一个集体，可以让我全心全意地投入自己所有的能力和热情，但前提是我能够认同这个集体。三年的职场经历告诉我，东京部不是这个集体，甚至欧讯总部也不是。可是我觉得，上海部很可能就是这个我所需要的集体，因为他们纯粹、干净、充满活力。我也做好了准备，将我所有的能力贡献给上海部，非常希望能够有机会与上海部共同进退，荣辱与共。我很感激你对上海部的欣赏。你刚才说的话，怎么说呢？可能连我自己都说不出口。但是你说的没错，上海部确实值得每一个有理想、有能力的调查师加入。希望您能给我这个机会，简言，你的履历我看过，确实很不错。再加上之前夏冬一直的推荐，其实就我个人而言，你加入上海部一点问题都没有。谢谢您。我只是你要过的第一关，第二轮面试，你必须要通过总部才可以。以前没有听说过有这个规定，那是因为你之前一直在东京部，总部对我们上海的管理。一直是非常严格的。好，我知道了，我会好好准备总部的面试。你可能没有太多时间准备你的面试了。总部的秦克秦总明天要来上海部视察，你必须要通过他的面试。我已经把你的资料 f o r w a r 给他的助理了，你随时等待他的面试安排。好。你吃好了吗？哦，我吃饱了。那你去忙吧，我还有十分钟来享受我的美食。好，那我走了，再见啊，你慢用。嗯。